八六七年三月二十五日，英国军舰卢茨号早上从打狗港出发，来到福尔摩沙的最南端，进行罗妹号船员的搜救行动。此时，这些船员已失踪十多天。英方先派遣一位汉人通译前往沟通，避免惊动到当地的原住民。为了给通译多一点时间交涉，卢茨号虽然在下午抵达南甲海湾。但直到隔天才开始登岸的行动，在现场的一名英方人员留下了一段目击记录。At nine o'clock on the morning of the 26th, the whaler and the gig first pulled to shore, and the cutter lay on her oars, about t h yards from the shore, with orders to keep a lookout for any hostile movement. Everything, however, seemed quiet. A few buffaloes had also appeared on another part of the beach, in no one's charge. Lieutenant Mateus was the first to jump ashore when a sharp fire was opened upon the party from two points in the jungle. The foes hid in a dense brush, and their position could only be indicated by the smoke from their muskets. Captain Broad wisely determined not to risk the lives of his men to pursue the invisible enemies in the jungle. So the boats were ordered off, and the retreat was covered by the cutter. The savages kept shooting while crying out loud. Joseph Hunt 与妻子 Mercy Hunt， 他们的亲属于1867年5月到8月间，至少在一家以上的南中国通商口岸报纸持续刊登高额赏金的寻人广告，希望能得知船长夫妇的消息或遗体下落。而船员最后的行踪是在台湾的南端登岸，从此下落不明。这一条，我们现在在走的这一条路啊，它是以前哈、哦，从那个牧场的办公室啊，那边要通到古阿路的，哦，这一条啊，它有很多延续啦，它一段一段一段一段的哈、哦。曾敏吉先生是屏东垦丁社顶人，以前的老人家告诉他，羊角石是用来眺望部落周边环境的前哨站，如果有陌生人靠近社域。他们就在羊角石上做信号，通知部落里的人。我到了。我们快要到，像说二十次了哈，可以吗？卡住还是那个要讲呢？快到了啦！所以你知道我们的品种不可以高了哈，长太高不好钻。嗨，找到了吗？嘿、hey ，可以了哦。可以，终于到了啦，二十一次，第二十一次。可以哦，我看你喘得很很喘呢。别多的。
你看下面，下面呢、啊？平台不用怕，这个啊，这个平台，你落山风很强，下面没有风，我说都坐在那边。啊，他们的那个事件就是在这个点，这个角有没有？那边三龙礁，石头这里，嗯，啊，这里。眼前这片海域，正是罗妹号船长与妻子的葬身之处。他们与其他船员在垦丁沿海登岸后，遭到了当地的原住民攻击，一共有十三名死亡。当时，西方国家经历工业革命，伴随着原料与商业市场的需求，具有蒸汽动力的帆船与传统风帆同时大量出现在东亚海面上。美国在一八六五年南北战争结束后，经济与工业迅速成长。随着太平洋铁路的完成，逐渐对东方的商业利益感到兴趣。这艘罗妹号很可能是当时流行的非简式帆船，它的速度超越早期轮船，主要用来远洋航行，让美国往来东西太平洋的帆船贸易更加蓬勃。罗妹号船上当时可能载着高价商品，如丝绸、茶叶，或是接受中国商人托运的货物而航行在东亚海面上。可是他们为什么会发生船难呢？很可能就是受到当时因为季节风跟当时那个黑潮冲走了他们要既定的航线，就到了那个七星礁那边。七星礁本身那边的海流特别强烈，而且这个礁岩又多，所以说不定就是在那个时候触碰到的礁岩，船只就破裂。在帆船时代，船难事故其实很常见，外国船员漂流到台湾岛上遭到杀害，也时有传闻。而这也造成了这群福尔摩沙南部的原住民，在十九世纪西方人笔下，有着恶名昭彰的野蛮形象。我认为最关键的一个原因是，来自于一八五一年刊载在《中国重报》的一则报道，有一艘英国籍的船只在横村外海遇难以后，曾经遭到当地的原住民的攻击。那这一则报道，既有各种媒介刊载在当时的西方的报刊媒体上。那影响了当地的读者。那我觉得这是导致当时的西方人对于横村南甲一带原住民普遍印象不佳的一个很根本的原因。但这起美国与台湾的民间船难纠纷，却引发了一连串的国际冲突。而在其中扮演关键角色的人物 Charles l e j o n r o 是一位法裔美国人，汉名为李先德。一八六六年派任为美国驻厦门领事。因为同时监理美国在台湾的外交事务，为了处理这起罗妹号事件，至少来台八次以上，从此与台湾有了密切的关系。而关于罗妹号船员遭到原住民杀害的事发经过，李先德在书稿中是这么叙述的 ：The southern end of Formosa, in the beginning of the year 1867. Was a theater of a tragedy that caused much emotion in official circles. It appears that on the 12th of March, the American bark rover, bound from San Tu to New Zhang, struck on the Villarete rocks. Under commander, Captain Hunt was compelled to abandon her and, with his crew, take to the boats. They were divided into two parties: the captain, his wife, one mate, and three Chinese in one boat, and the other mate and seven Chinese in the other. They put no war, but during the night they become separated. The first boat sighted long after 17 hours pulling, and its occupant landed at a small bay almost opposite the Kualu Rock and sat down on the beach. 
There was an Aboriginal woman there. And on seeing her, Mrs. Hunt gave her some money. And made signs to her to go and get someone to guide herself on party to Chen Cheng. The Aborigines, not being conversant with Western ways, did not at first discover from Mrs. Hunt's dress that she was a woman, but inferring from the fact that she had commissioned their countrywoman to go after her guide, and had paid her money, that she was a man and the chief of the party. They made directly for her, first sticking her with a spear and afterward killing her with a sword. But when in the act of cutting off her head, they saw that she was a woman, an enemy unworthy of them, and provoked with their error, they dropped the body on the spot. After his wife had fallen, Captain Hunt and his two white companions were killed while in the act of defending her. All the Chinese were killed by the side of Captain Hunt excepting one who, during the confusion that following the firing of the first volley from the brushwood, managed to make good his escape. He hid himself until night. This is a man who is a Guangdong-based Han-Ren. He ran away from the dog to the local police officer. The incident was the same. And his words were also published in the news. We were able to report the details of the news with Li 发现这些船员被杀害的时间点有不一致的描述。李先德写道：“杭特船长以及另外两名白人船员都在保护杭特夫人的过程中丧生，也就是这四人同时间遭到杀害。”而在生还船员的报道中，第一艘先登岸的小船，白人成员有杭特船长与他的妻子以及二妇，这三人在下午的攻击中丧生。而第二艘小船上的白人大副是同天的晚间才登岸。李先德对于罗妹号事件的认识，是他在三个年度间来台和原住民的谈话中推论而成。而唯一幸存的汉人船员，也是仅存的现场目击者，他的证词与李先德相比，谁比较可信呢？为什么那个只有只留下一个广东籍的人员离开？我个人的推测是当中一定有汉人，而这个汉人本身说不定就是广东籍的背景，所以他可以跟这个广东籍的人员对话。所以为什么就是这个汉人他可以单独的活存下来？在李先德的记录里面，并没有去追究这一块，他甚至也可以去批评说你为什么丢掉你的主人？那广东籍汉人看到他的主人被杀。他惊吓自己，他说不定很多记忆，他不愿意去，不愿意去回想，因为一旦回忆的话，他要面临到说，我为什么抛弃我的主人，只有我一个人活下来，这个话要面临更多的苛责，所以他会避重就轻，去谈一些，然后尽量去描述，原住民如何的残暴，如何的野蛮，这是他本身保护他自己的一个方法。如果我们对于广东籍的汉人，他的一个供词抱持怀疑的话，我们对李先德的所写的东西，我们是不是更加的怀疑？因为原住民方没有文字书写的传统，当时无法留下文字记录，让我们更接近事件的全貌。若回到相隔一百五十年的事发现场，还能够找到什么样的历史遗绪吗？那我们这个地方啊，夏天就是还好，但是一到冬天啊，这个地方就是大家的噩梦了。你看，整个泳池啊，完全都没有空无一人。这个平均风速啊，大概是在八级，阵风啊是在十一级。这样八级的风大概是轻度台风的底线。好啊，那十一级呢？十一级就是中度台风的底线。这种风就是我们这边最有名，我们的特产——洛山风
，每年十月到次年四月是恒春半岛的落山风季节。一八六七年三月十三日，罗美号船员当时很可能顶着强劲的落山风，划着小船，在李先德称呼 k u a l u t Rock 对面的一个小海滩登岸。k u a l u t Rock 就是今天肯定的大尖山。在他绘制的地图上，也标示有罗妹号船员上岸的地点。粗略比对 Google Map， 看起来除了肯定的大湾、临近的小湾或船帆石沙滩，也都有可能是事发地点。根据李先德的了解，那时杭特夫人找来的富人，原本是在古阿路社的原住民，后来嫁到了龙峦社。富人没有照着杭特夫人的想法去找向导，而是去通知古阿路人下山。当时他们就是从社顶下来到海边的吗？这个是大尖山，那然后啊，这个有没有？这个就是我在讲的前哨站嘛。以前肯定村庄跟古阿路这边是有敌对关系的时候，那那边上面都会有的。连如果啊，肯定的村庄那边的人上来的时候啊，那个很清楚的可以看到左右两边啊，然后他就他就马上那边就会做信号给这里。啊，旧部落就在这里。当地老人家说，以前这里一共有五个聚落，现在一般人习惯统称为社顶。黑皮哥说的旧部落，指的是位在垦丁国家森林游乐区跟停车场一带，分别叫 b u x i 和 d i n g d o 这两个聚落临近海边，仰角石又比大尖山容易攀登。所以这三处都是监控山下海域的绝佳地点。说不定当时古阿鲁人就是从这两个聚落，或在羊角石上，看见划着小船准备登岸的罗妹号船员吧。但文献上的古阿鲁社能等同于今天社顶一带的聚落吗？最近我套的一张图，大概至少一九零四年。一九零四年的宝图里面，其实已经有一个叫龟子路的，那还有一个叫社顶的，就是它其实那边是有聚落的。至少社顶遗址这边的考古的理解，其实已经有一些石棺，那还是一个排湾室内这样的石棺。那当然盖子有圆的有方的，那里面其实有一些像墨西哥的钱币之类的。我们今天要谈到，如果说一八六七年这个时间点其实是很短浅，就墓葬是人死掉了埋葬的概念。它就是一个家屋居住、生老病死的概念，所以我今天在一个地方居住到死亡被埋葬，在那个土地有一定的时间深度才有可能。那我至少可以确定，一九零四年日本人保图在车位他们的时候，他们已经存在了。就他当时画的出来，不是当时他才形成，是当时日本人已经看到这边有部落了。那你时间再往前推，加上石棺里面的东西，可以找到一两百年，也许还要更早。可是无论如何，都已经涵盖到我们一八六七年罗妹号事件，那很轻易的就涵盖过去。过往我们在田野的过程当中，其实我们也也有采集到，就是说他们有一个生活范围。如果以设顶为中心点的话，它以西可能会触及到石牛溪这一带，以北边可能会到港口溪这一带。他们的传统领域到底在哪里？我相信是整个短臂半岛都是他们的传统领域。英国卢茨号在罗妹号船员搜救行动中遭遇反击，他们立即果断撤离，而在全身而退之际，也对岸上进行炮轰。When our men returned to the ship. A fire of shell was opened upon the thickets. The effects were soon visible, because we could see many people hurrying up the hills in the rear of the position they had occupied. We can't know how much damage this war caused by the Guanalu people. 一八六七年四月十八日，李先德乘坐军舰首次来台，第一站抵达台湾府，预计拜会清国地方官员以及前往船难事发地点进行调查。当时接待李先德的地方官员是台湾镇总兵刘明灯
与台湾道员吴大庭，他们婉拒了美军协助出兵惩处古阿鲁人的提议，向李先德表示会自行搜捕这些罪犯。The wreck of the rover happened not long after Le Jeuner arrived in Amoy as the,、uh, the the new American consul there,、uh, and when he heard about the wreck, almost immediately he went to Fuzhou to talk to the governor general there. He asked for help in、uh, searching for anybody who may be surviving from the wreck、uh, and from the massacre. That happened, and he expected the governor general would provide that help under the terms of the Treaty of Tianjin, and that treaty spelled out fairly clearly that if there was some kind of attack on American ships, that the Chinese government had a responsibility to find the people who were responsible for the massacre or for the attack.、Uh, so he expected Chinese officials to provide support or to provide help for that. 过了一段时日。清国官员竟然转变了立场。台湾总兵刘明登与道员吴大庭收到下属参将和知县的调查报告后，告知李先德，罗妹号船员被杀害的地点是在生番占据的区域遇害，那里不是清国的领土，因此难以办理此事。这封信让李先德倍感失望与愤怒。而清国领有台湾，在同一块岛屿上，为何又有不属于国家的领土呢？其实李先德打交道的对象都不是清朝的中央政府，都是清朝在台湾或者在这个福建地方的，因为他是驻厦门领事，而面对的都是福建啊、台湾的这些官员。那福建、台湾的这些官员，其实当时候对于这些洋务，基本上采取一种能闪则闪的态度。What Lejeune did say is Chinese officials were using delay tactics. They would often be very polite to him and very kind to him, and then there would be no movement.、Uh, in other cases, they would say,、uh, "Yes, we'll, we'll do something," and then he would check back in three months or six months, and nothing had happened. I think he got to the point where he simply stopped trusting the,、uh, the Chinese officials, and it wasn't. Uh, just the, the governor general in、uh, Fuzhou. It was also the local officials in Taiwan that he dealt with, and this was a very common tactic of Chinese officials when they dealt with Western diplomats. If there was something that the Western diplomats were demanding that the Chinese government didn't want to provide,、uh, they would simply not provide it,、uh, and that's a, a very good tactic. Uh, in in many cases, it's very successful. At the same time,、uh, he dealt with a lot of Chinese officials, and he generally had a high opinion of them.、Uh, and in his memoirs, he's 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 very negative about some people,、uh, but then there are other officials he dealt with who who he clearly respected and had a very high opinion、uh, opinion of. So he could distinguish between the people and the policy. 清代台湾一直到康熙六十一年开始。跨界封禅，有所谓的犯界，禁止汉人越界到原住民领域。从此以后，恒春半岛就是放辽以南是不可以跨界的地方。长期以来，台湾是清帝国的边陲嘛。所谓的帝国，它不是一个近代国家，所以它对于这一个国境线，采取一种比较模糊的。也就用光谱来说，就是不是那么清楚，有一些比较淡的颜色的地方。那这淡的颜色怎样，就有那么不是一刀切的那个模糊的地带。这个有它的道理在，因为统治有统治成本的。而在这种情况之下，尽量的不要到它需要花费很多统治成本的地方去。这一道方界很像国境线。但是又不是我们现在近代意义的国境线，所以才有一个模糊地带。当李贤德与清国官员交涉不成后，美国政府下令亚洲舰队前往事发海域执行清国未能做到的惩凶工作。六月十三日，曾参与美国南北战争的两艘巡洋舰航行到垦丁外海，准备对古阿鲁社展开报复性的军事行动。一八六七年八月二十四日，美国《纽约时报》头版刊出了这场战役的过程。I directed Commander Belknap of the Hartford to have forty sailors armed with Plymouth muskets and forty with Sharps rifles. 
and all the Marines with five howitzer men and Lieutenant Commander Carpenter of the Wyoming to have 40 Sharps rifles and the Marines all properly officered ready to land, provided with 40 rounds of ammunition and four days of rations and water in all 181 officers and privates. The march was painful and tedious, owing to the dense jungles of cactus and rose vines, which covered the soil. But after a tramp of two hours, we gained the hills and destroyed several small houses, which had very lately been abandoned. Shortly afterward, several small parties of savages were seen on the hilltops in our front, who fired at long range upon our skirmish line, but quickly retreated upon their fire being returned. In this manner, they kept up a sort of running fight, retreating from one hilltop to another, never allowing our skirmishers to appear nearer than 800 yards. 美军进行长达四小时的追击, 在现场作战的亚洲舰队司令贝尔少将，他也形容到古阿鲁人当时作战的外貌。The savages, dressed in clouds and their bodies painted red, were seen through our glasses, assembling in parties of ten or twelve on the cleared hills about two miles distant. Their muskets glistening in the sun, indicating the kind arms they carried. 我们走在肯定牧场，黑皮哥头一次听到。古阿路人作战时会气红身体本来就有的以现有的资料就像我们讲一等三角点的那个概念一等的视野因为尤其我们刚才一直在讲那个那边打他有把我在那个地方立足
，你讲要用当代的文明来惩罚这个啊，你心中的一个野蛮，你却反而遭受到一个挫败，就是原住民团结的组织，他们一个战术的运用，我们都没有去讨论，只是讲说他们打败了，这是一个传奇。所以，我如果说我们从现代人的角度慢慢去探索的话，说不定会有突出我们现在局限于现代史研究不一样的看法。英美两国的军事行动接连以失败收场，李先德改采外交手段，先向清国官方施压，要求派兵支援。台湾政总兵刘明灯率领五百名清军南下，在番界边境芳寮集结，准备在车城压境。另一方面，李先德又透过两位英国人的协助，通晓中国方言的毕麒麟和英国商人何恩，渗透狼教内部的人际网络，在各地找寻闽粤聚落的头人，当作和原住民之间的居中协调者。李先德认为，既然清国官员无意治理该地，那就直接掠过他们，找到该地可能最具有权力的狼教下十八社总头目 Tokito 进行谈判。因为我们要去想他的背景，他在美国的时候，他不是参加南北战争，眼睛才伤到嘛，所以对他个人的生命经验来讲，战争这件事情，他是非常有经验的。那他当做一个外交官，我想也是有他的外交手腕，嗯，所以这一个人真的是还蛮厉害的。就罗发号事件发生以后，他寻求清国的协助未果，然后他等于是自己进行调查，建立自己的人际网络。因为其实之前毕奇林在南部已经是算非常有名的，他也就是跟毕奇林合作，等于是打入廊桥地区的人际圈。最常跟李先德接触的，主要是社寮那边的人嘛。那社寮那边的人怎么去跟李先德说明十八社的状况，才是最后导致李先德要找卓其笃这个十八社代表谈判的一个很重要原因。社寮那个地方就是我们刚刚讲到的混血儿的大聚落。西方人的记录就说，从社寮跟他的附近大概有两千名混血儿，李先德进来他就知道进到这里。他知道利用中间人，要不然你一个外人这样直接进到部落，会发生事情的啊。米娅，这位李先德信赖的向导，曾多次带领李先德进出十八社部落。他就是洪立完老师所说的混血儿，台语叫偷神啊。一八三七年的《狼教图记》写道，偷神啊是闽籍人士与原住民妇女所生下的后代。至于文中的“番妇”是指哪个族群，学者一般认为是凤山八社马卡道族。他们为了躲避汉人的侵占，十八世纪开始陆续南下迁徙到狼教和台东。一部分的马卡道族人就聚居在社寮。当时横春半岛上可粗略分为四个人群：车城。是狼教最大的闽南人聚落，保利、同埔一带则是以客家人为主。狼教西南边是托森亚的势力范围，而狼教东半部是以狼教下十八社的原住民为主要人群。一般来说，社寮的托森亚与车城闽人较亲近，保利客家人则与十八社原住民友好。双边人群敌对，时常产生冲突。但是，主要提供原住民军火枪支的保利客家人，火药都需要从车城购买。而米亚的父亲与狼教下十八社总头目 Tokito 有着亲戚关系。双边人群虽然彼此对立，却又有密切商业合作与婚姻往来，形成一种既冲突又互助的共存关系。或许也是这样的背景下，李先德幸运透过米娅所代表的人际网络，顺利安排与 t o k i t o k 的会面。一八六七年十月十日早晨，李先德一行人从车城出发。他们在中午抵达出火，现场除了 t o k i t o k 与其他十八社头目。还有约两百名原住民围绕在四周
Why did they murder our countrymen? 李先德与 Tokito 双方带着自己的通译，现场有三种语言做沟通的转换。李先德一方的通译负责将英文转译成河洛语，另一方的通译再由河洛语转译成原住民语。But in this way, many innocent victims must have been killed. Come on, guys! Now we are going to the hospital. No one will be hurt. I will gladly avoid blood. We are not unwilling to forget the past, but in the future, instead of murdering unfortunate castaways, you should care for them and hand them over the Chinese of Yangon. Oui, cela est un danus. In case a crew is sent on shore for water or anything else, they should not be molested. Yakua,不可以,安无巴尔库,他不接着拉拉。我要问他,可不可以,就拿三零二打马拉苏,阿扎乌里斯马拉宾阿扎扎。在出火的第一次会面,李先德顺利取得Tokitok的口头承诺。
，我不会去管这一块。可是当我我的心思会在这一块去运作的时候，相对来讲，我当然会在这个过程里面，透过一些方式，也让对方来认为我是有办法在这些部落里面吃得开的。可是这些就算吃得开，它会不会是一个？我们讲的就是说帝国统治的概念也不会死，部落跟部落之间的关系其实很微妙。我就我们从旧社看起来，至少有两个大的统治，像台湾这边还有另外一个就是斯卡罗那边。过去他们刚到的斯卡罗刚到的时候是有军事的强度的，可到后来他们的军事强度其实也不见得像古阿鲁，他也不比他弱、啊。可后两个打起来，古阿鲁都都已经快要赢他们了。那他唯一能够好像引以为傲，就是他能够跟这些外面的。可是这些外面就说，这就是我很反对，就是今天我们从外面的这些西洋文献，或者从外面的这些文献来去看这些东西的时候，我们就会认为里面是这样子。那可能一年就是那么几次的一个接触，然后好，我形式上去接受，或者我形式上去收住，我形式上给你东西，可那个代表什么？如果那个代表说，哎，我受你统治，那就错了。他那个东西是浮动的。可是这个浮动，还有就是说，他说他是一个大头目的同时，真的是大头目吗？这其实是我要问的。大概二十七、二十八差不多。啊，我就很巧合的就遇到他们有一个年轻人到我们那里工作，他知道他们有一批人下大横村的，我们就刚好在聊天。啊，我说我是龙峦社的。啊，他就跟我说：“你要不要跟我回部落？你们的祖先是从我们这边下去啊，然后跟台湾的通婚的呢。”说好啊，去看看啊，我就跟他回来。那从那时候我就常常回来的。是什么原因让生活在恒春垦丁与台东之本两个素昧平生的青年，可以像亲缘般快速的相认？关于斯卡罗有个传说。这传说一般是指台东资本社的卑南族陆续迁移到恒春半岛，以强大的巫术和武力打败当地台湾族人，使得这群卑南族人成为恒春半岛上最有势力的家族。而在这之后，地方上一旦有任何部落会议，资本人都会被抬上轿参与，所以台湾族人把资本人取名为 Scalu， 有被抬者的意思。而关于斯卡罗名称由来的传说，在民间各种地方也以不同故事传颂着。呃，以前哦，早期荷兰人哦，到他们那里，我们卑南族，我们日本的，就去帮他们打战，死很多的那个原住民在那边，没有回来的就在那边通婚，这样啊。所以我们就是变成好朋友，因为打战的时候，你们的年轻人被那个铃铛有没有？跑跑跑跑，啊，我们那里发生事情，找头目啊，头目就叫一票的人去，你们的年轻人就砍那个这里的头目砍过去，啊，我们的头目就在上面，啊，我们的年轻人就从后面一直跑，要去出征了。走海滩哦，一直走走走走到西海，我们就是卡罗卡罗，是卡罗不一样。斯卡罗一词，一直到日治时期的番族惯习调查报告书中，才正式出现在历史文献上。而在这之前，包括清代文献与李先德等人，都未用斯卡罗来描述这群在横川半岛的原住民。斯卡罗人日后因为长期与台湾族人通婚，逐渐成为台湾化的卑南族，在语言和外表上都已经看不出差异。我记得你自我介绍的时候，你就说你是罗华尼奥的，对，就是这个，对，罗华尼奥这个家族它很大，马圭武那边也有，那我们那边的，好，你当初是怎么知道你是罗华尼奥的？书上。然后人家跟我讲，我们那一个社的是什么家族的？哦，所以是你去拼凑出来的。对对对对对,對。
。罗妹号事件发生当时，斯卡罗家族仍维持数百年来的强盛势力，但谁也难以预料，罗妹号事件会成为导火线，让恒春半岛长久以来的部落秩序在未来逐渐瓦解，而李先德正是其中一位关键人物。一八六九年二月二十八日，李先德再次拜访 Toki Tok， 希望确认他们两人之间南甲之盟的口头协定是否依然有效。Toki Tok 有一位懂汉语的弟弟，他向李先德提议把之前在出火的谈话内容写下来，这样万一原住民和传难者有误会时，对双方都会有帮助。As of much surprised at the idea, I at once complied with his request. Valueless and informal as an official document as it is, I cannot but think that since the means of rendering anchorage in the south of Formos are comparatively safe, it's so easy. It would be well to make this means so public that ships of all nations may know, so their respective authorities, how to act when driving on the coast. 南甲之盟写成了中英文两种版本，由李先德和 Tokito 两方各自保管。内容要求船员在上岸前需要展开红旗，范围也仅限朱劳树港与大阪乐西，禁止上岸者拜访山丘和村庄。在这些条件之外登岸，就要自求多福。The content of the agreement is quite important, uh, and many uh, diplomats and traders in in the China area who who dealt with Taiwan were very happy to see the agreement because they believed it would reduce violence against any trader who, by accident, ended up landing in southern Taiwan. 如今在台湾，有些人把南甲之盟视为台湾与美国的第一个国际条约。但在学界中却有不同的解读，因为其实后来李先德就是大力倡导所谓的“翻地无主论”嘛，就当时他有点继承了西方种族主义的概念，认为所谓一个地方底上的人要有主权，必须是一个文明化的人，他才有资格代表那个地方。那所谓的未开化、未文明的野蛮人是没有资格代表那个地方，也就是说那个地方就所谓的无主地。所以，以他的角度来看，其实卓西土管辖部落并不是现在西方下的所谓主权国家，还不是一个文明化的地方，所以这一种条约签下去是没有所谓的国际法效力。In a very general sense, it, it might be understood as a treaty, but in the United States at, at that time, and it's the same today, for a treaty to have any validity, it has to be presented to the United States government, and it has to be approved. Uh, by the Senate of the United States, so part of the legislature has to vote on that, uh, and nothing like that ever happened. And Le Genre never submitted it to uh, the Department of State for that kind of consideration. Uh, and in his memoirs,、uh, Le Genre refers to the agreement as something that's informal and not really a treaty.、Um, so I think it's important to recognize that it, it was a, a kind of kind of an agreement, but. Not something that fits into Western diplomatic practice as a treaty. Completed the agreement, Li Xiande specially sent Toki Tok many valuable gifts. I have seen you in the Western manga. You are the best of the best. You are the best of the best. I have seen you in the Western manga. You are the best of the best. Yakua,还做努力的巴巴德诺安，努力乌里西普吉宁达扎比纳普阿里亚马鲁瓦恩萨库高高维，本来呀达扎卡卡亚，Yakua，今麦格梅纳达扎比纳鲁巴隆安。
朱老树溪出海口的沙滩，如今是台湾著名的冲浪圣地。若以现代人习以为常的海难救助观念来看待过去原住民攻击船难者的事件，可能会感到非常困惑，因为十九世纪当时人民的财产观念也和现代人不同。像英国，他们会有一种观念，就是说海上漂来的东西，那是一个天上送来的礼物。可是英国也有一部分，他认为就是说，海漂物来的时候，说有一定的比例，我可以去享受。那台湾的话，这个地方来讲也是一样。船难的发生，同时也带来大量的物资，对沿海居民来说，是一个获得珍惜资源的机会。考古学者郭素秋老师认为，原住民以国外钱币作为陪葬品的举动，应该含有收藏、炫富。凸显地位的目的，因此可能造成了原住民捡拾、交易海上漂流物的动机之一。Why did they murder our countrymen? 回顾出火的谈判 ，Tokido 的说法是，过去曾发生古奥洛社被白人激进灭族的事件，出于复仇与自卫的立场，他们才会杀害这些误闯社域的罗妹号船员。而早在一六二七年，首位由荷兰来台传教的甘治士牧师，跟原住民有许多直接相处的经验。他曾记载古阿鲁人的另一面。嗯，甘治士。他除了提到古阿鲁之外，还有提到别的原住民部落。是，那边部落非常的多。对，然后他对他们的第一印象、描述、形容词是非常诚实跟友善。对。对对，所以我我在拍这部纪录片的时候，也会想说，哎，为什么印象会转变？就从十七世纪初荷兰人统治，一直到十九世纪的记录，两百年间到底在台湾发生什么事情？这个恐怕就是了解居民，我们必须摆在心上的一个切入点。而设顶当地，至今同样流传一个年代不详。全村几乎被外国军队灭族的传说。所在多那该多家呢，一是因为安那在也也无人，唔再是这个日本人，也是这个阿门湾啦，得要来拍这个砖吼，称之起来嘛，无法度啊，伊这山较悬啊，伊就利用岩石，叫迄鸡仔在提个声起来。所以三面三只部落，早起特别天光啊，睡觉特别天光啊，他听到鸡在啼，伊就是那鸡啊啼的声音吼，一直响，一直一直闻起来。当年的番啊，拢在困，讲因是只有太家讲，剩两个阿阿婆去住伫山寮，这两个无睇到，才佫传之后，这啦，今只番啊，就切，唔爱饲鸡，讲鸡啊，紧害。古阿鲁的历史其实并不是像一般人想象的，它是一个很凶残的部落。我个人比较会把它看成是一个海洋民族，它生活的领域就是被海洋包抄，世界的变迁对它是有影响的。海权没有兴起，它可能可以在这里只跟边边的人往来，可是海权一兴起之后就麻烦了。所以，龟子利人会去讲一个故事。以前大船来了以后，他们会放小船进入我们的部落。假设我们的壮丁都不在，他就把我们的女人抓走，烧杀掳掠这个事情就来了。而这样子的讲法是泰勒记录下来的，就是后来的那个灯塔守城言。那泰勒不是只有记录这个部落的这种讲法，其他地方也有这种讲法。那我们就要想一下，海洋民族他是不是看到人就杀，还是说他是累积过去的一些很不好的记忆？罗妹号事件悲剧的发生，究竟是古阿鲁人为了捡拾船员的物资，还是保卫自己的家园？他们究竟在海边是如何交涉，仍有待未来进一步的考究。一八七二年三月，是李先德第八次，也是最后一次来台。
，他从狼教湾入港，越过车城、社寮、保利，再抵达猴洞社。这里若再向东走，就是社马里社的势力范围。李先德雇佣的汉人苦力因害怕而趁机逃走，他改为雇佣客家苦力才得以入山。李先德往东的路线大约是今天横穿到港仔的县道两百号。加，好。李先德站在制高点上，第一次看见了台湾东面的海。他在社马里社住了一晚，并在离开前与社马里人拍了一张合照。在合照前，摄影师李康业先向南方拍了一张风景照。李先德是这么看的。This photographer will prove most valuable in case of difficulties with the Aborigines, as it gives three landmarks that are visible from the sea and that could be used as a point of repair for forces operating in the interior. Li Xiander, 虽然与原住民保持交好，但仍然持续在台搜集各种情资，盘算着可能的军事行动。而这张照片恰好证明了社马里社位置的重要证据。本片的拍摄团队在田野调查时，无意间在罗峰寺拍下了这张照片，恰巧与找到的史料照片有着相同的背景。于是，我们又回到罗峰寺交叉比对，去寻找实际地点。这个拍摄地点位于满洲乡永靖村罗峰寺前方约两百公尺的农地。朱劳树社主要分布在今天满洲乡的李德村，在当地的丛林中，还隐藏着过去原住民所居住的石屋遗址。根据李先德的记录 ，Toki Tok 的住所距离社马里社约两小时的路程，他的房子就在一条河流的出海口附近。李先德等人涉过那条河，爬上一条往右的山路，不久就会抵达这位大头目的家。According to the sources collected by Japanese and, and Western visitors to the area, the, the villages fought a lot. There were a lot of wars between the villages. Uh, and Le Genre, uh, when he visited in 1872, was surprised to see that he was, in a sense, walking into an area where a war was taking place between the villages. And one of the things that Tokitoko was trying to do was to stop that fighting. Uh, and, and so that was one of the... the Powers that he had, but nobody would listen to him, so he was very frustrated. This meeting, Tokito invited Li Xiander, hoping to continue the agreement with Nanjia. And the head of the Ma Li Shen, Isa, also took Li Xiander with him to the Zhu Lao Shu Shu. When they arrived, Tokito was already preparing some of the fights between the Ma Li Shen and the Ma Li Shen, and he did not appear. 李先德一行人等候了约五个多小时 ，Toki Tok 仍未出现。据说当时社马里社的财力比朱劳树社更强盛，而在前一天，他们才跟古奥路社打过仗。伊萨见到李先德的队伍中有些人焦虑不安的样子，就把李先德拉到一旁，透过翻译员说：“阿苏阿古瓦里萨格丹加努蒙，伊尼亚格纳萨马里，阿亚多阿纳马亚格纳奥达
Di tuki tuki jaraveka kilawaran asma tua nasman kala januicin akinalan sapatak liang tawawa ti majo nuta zwa rara brangacin nuna kati tuki tuki nakuya shira imaza cabulai muna veka kirimo I don't have fears if you do and wish to leave you don't have to stay for me our party is anxious to meet the great chef so they have question about him We'll stay until it's autumn. Li Xiander, Huayi Isa, Ji Du Toki Tok, Ke Yi Zhi Zao Ta De Ma Fan. Malu Wa Na Pa Sun Tan Lu Sun, Ke Ma Si Te Sang As, A Za Ku Ki Ni Sang Mo Liang Na Sun Sang An, Ma Wa Na Pa Su Su Ta Ta Ye Na Ya Ba Lan. Na Si Si Fu Ngan Wang Man Na, Ke Ki Ni Mu Sa Tua Si Ka Pao La. La Kwa, Ni Ka Na Pa Sa Wa Wa Ta La La. Ku Ma Liya Pai Lan, Na Pi Na Ka Nu Zao Zao, the person you potated were not of our country, but belonging to friendly nation. They feel grateful to you, so they have sent token of their gratitude to you. Kajau tuki kena baik nungi dah. Nau macam orang itu na limit acawil, nui tua, kaya fuzulian, jalan nuakan. Mana nu marodo ana sekat alian tua ta jawaran. Karena batu beli tin tuju ta disupai aja ta jawaran. Wanian shang, Li Xiander want to test Toki Tok and Isa's relationship. 于是，请他们合唱。歌词内容大致是 ：Toki Tok 和 Isa 团结有如兄弟。我给不他们做开，拿着石锅蛋，看到包容的，完了不接，妈妈，来过，我们两个人看，你看那马卡蒂啊，马卡蒂，多够西干大干蛋，小杨啊，我老姑，妈妈讲你啦，我姑娘大，什么来带走？ Aminas, Rosu, Kotiakan, aku kisahbilan. Nikah ngata, aku sibalan. Tajuma. Li Xiander 猜测 ，Toki Tok 可能在谴责 Isa 不听他的劝告和古阿鲁人开战，也可能指古阿鲁人和阿美族人之间的不和，或是指1871年琉球人发生船难后被原住民杀害的事件。Toki Tok 因为来不及干预而感到非常的抱歉。Toki Tok 于这次会面的隔年去世，李先德则在一八七二年十二月辞去美国驻厦门领事一职，并转任日本明治政府外交部顾问。李先德将处理卢妹号事件的经历，包括与清国官员。原住民交涉的经验，以及当地具有战略价值的风土民情，都提供给日本政府，成为出兵台湾计划的重要情报。针对一八七一年琉球五十四名船难者遭到原住民杀害的事件，李先德向日本外务卿副岛总臣建议，因为清国认为台湾番人居住的地区不属于清国的版图，所以这个无主之地。So Lejeune gives that idea to the Japanese government, and I think what happens is Soejima picks that up, and he decides to use it very aggressively. At that point, Lejeune's power begins to decline. So he continues to play a role as an advisor, but his really important contribution is in protocol and showing people in the Japanese government how to keep records. And how to engage in propaganda to influence foreign diplomats. He's very good at teaching those practical lessons in how to use diplomatic power. That's a more important contribution than any idea he gives them about Taiwan. 一八七四年，日本明治政府以惩修为由出兵台湾，攻打牡丹、高士佛、加之来等社的原住民。历史上称为“牡丹社事件
When Kabayama Sukenori and Mizuno Jun visited southern Taiwan only a, a couple of months before the expeditionary Japanese military force arrived, Kabayama and Mizuno heard from a local uh, Chinese resident that the agreement no longer had any force. And the reason for that is that Tokitok had died. So clearly the people in the area believed that the agreement was between Tokitok and Le Genre. And in that sense, it was a personal agreement rather than an agreement between political bodies. Tokitok's power was declining in, in the area. And at the same time, the villages uh, farther up the mountains had never agreed to what Tokitok had said. They actually strongly disagreed with it and they were beyond any control. The agreement didn't fail so much as the agreement was much more limited than outsiders believed. 在底线的笔下罗美号事件所引发的无主之地争议延烧到转由清国介入管理还不到出火当时因为没有国家力量在这个地方虽然有南甲之盟的协议 1875年，清国用100英辆买下古阿鲁社的土地，由英国人设计建筑。1881年动工新建，两年后当时世界独一无二的武装型灯塔就此诞生。它构筑成炮垒形式，墙上布满了可对外射击的枪眼，四周挖
灯塔还没有建立之前，整个俄伦比半岛都是贵族绿人生活的空间。对于在恒春半岛的汉人跟受欢移民来讲，桂子绿色的强悍，他们其实不太敢去惹他。然后现在就是有一个灯塔在这里，官方清廷也派军队，在建造的过程里面就派军队的。那对移民来讲，这个是什么意思？我可以进去哦。所以在恒春城建立之前，就是清廷国家力量还没有进来之前，其实有一堆移民从恒春半岛的西南部就上去了。然后上去以后，他就是利用当地的习俗，他就是跟龟子绿色的人说：“我今天要来这里砍柴烧炭，那我给你礼物。”那对于龟子绿的头目来讲，没有问题啊。他本来就是这种交换关系嘛，可是他其实，在做殖民了，因为他带来很多人，他带来的武器，那桂子绿的头目发觉不对劲，双方就发生冲突了。可是毕竟桂子绿的人太少，嘿，所以他失败了。那你第一次冲突失败了，往后就糟糕了，外力就进来了。外力进来以后，那桂子绿人怎么办？就退到设定公园那一块去了若问起社顶当地的老人家 b u x i 的位置在哪里，他们会说在垦丁国家森林游乐区里林业试验所那一带。有的人也会说 b u x i 就是在台湾族巫师执行祭仪的地方。如今，我们仍然可以轻易地发现古阿鲁人过去的生活痕迹。潘来花阿妈小时候在 b u x i 和中岛也参加过两次五年级的刺球仪式。向前啦，就是过年就一届过年啦。哎，那过年就一土哥，坐一支这个气垫哦，盖大裤，盖长两支小脚，保康菜哩。安尼去去，啊！即马迄地那挂田吼，去田田吼，安等得有田田，啊有挂一条索啊去摔，那摔到迄粒球，插到迄地个尾溜吼，迄地就下头啊砸毛灯。潘来花阿妈恰巧是五年级活动的最后见证者，之后这项台湾族最重要的祭典活动不再举办，而原住民文化视为的社顶。居民对于一百五十年前的罗妹号事件，还能记得多少呢？因对这个罗妹号的事件，因无了解，反而是对迄个八宝公主的传说，因讲了会较较传神。刚才先啊讲了，确实是真的啦。在垦丁大湾附近有一座万英宫祠，里头供奉一尊女性神像，当地人称之为八宝公主。传说这位八宝公主的身份是一位十七世纪的荷兰公主。根据清末的《恒春县志》记载，同治年间有一艘外国商船，遭遇风暴，来至俄罗斯一带。船上多名人员，包括一位外国女子，上岸后遭到古阿鲁人杀害。这名被杀的女子是该国的公主。阿婆公主的故事，哎、啊，阮对囡仔都拢听到大汉啊。阿哩罗花号是讲，哎、欸，咱因在甲咱讲，阿、啊、咱看到册顶面第一届看了，你感觉讲，这是册是写唔对，还是阮厝内人，阮厝内遐的坐会讲唔对
，阿你看一本，哎，这本嘛安尼，啊，迄本嘛安尼。迄年代遐远的，因拢一清二楚，啊，为什么这年代较接近的，因竟然是无清楚？啊，或许是因搞乱。哎呀，阿你也感觉足疑问的啊！阿你家问伊拢。类似的故事在民间有各式各样的版本。憨来花阿妈小时候有个背单的回忆，经过了八十年，记忆依旧鲜明的向我们诉说。迄阵吼，我是差不多八岁九岁样的，啊，我去看到的时阵吼，是阿妈困伫个，那敢那讲，快回家来看。出一点嘴，嘴话吼，因囝用领皮夹夹的，一唔惊吼，叫做破马骨。我等于我都阿问我妈妈，阿、啊、娘，阿婆阿喏，那有夹一领皮吼，足水足水。伊讲这个破马骨喏，就是要头前海，要去阿掠鱼。阿去扒鱼的时候，就是拄到这個小弟吼。嗯是算讲美国人，嗯、美国公主哦，伊、嗯嗯、是坐伫啊河海岸，一伫咱即个海边来。迄查某囡仔就甲讲，我是查某，因为献身互伊看，献伊个身躯，伊是查某个互伊看，吼，讲叫伊唔好甲伊杀。啊，即个人就是煞甲杀，迄查某囡仔先煞伊个皮单甲摕倒来。哦，迄个皮单是像咱这。青青的花，像这树仔迄个叶色，一布底吼白，啊，叶花用三角落安尼，三角落一条一条看，足水足好看。好，来回忆啊，他是头目的后代，那他的一个讲法是说，这个东西应该是他叔叔杀死杭特夫人所得到的，可是。我是觉得我们可能还要再理清，因为传说故事，或者是说，因为部落没有文字，常常口述历史时间点会弄错，哈，所以我们利用口述历史的时候，其实是要经过辩证的。从广东要要往东北去的船，跑到我们鹅銮鼻这件事情，就是莫名其妙，就要碰到飓风或碰到某些因素。没有办法掌控的状态下，漂位人或者怎么样来到这里，那来到这一带的时候，你还要想想我们在地的心态，他得要面临海边，不相信会有一些这些样的一个大的船只跟不同面孔的人来到这一块土地，那个事情发生的当下，你会这么理智的这么这么清楚去了解这么多吗？当下你光是那个你去想，如果是你，你会怎么做？如果我今天漂流到某个，我也会怕、啊。可是今天，如果我是原住民，你来，我也是会提防你一样。那汉人在评价这个时候，等于说，哎呀，你们这些不会打算，对不对？这个多多好，娶回来多好，哎，多有钱，这是公主。你当下怎么知道她是公主？你怎么知道她是谁？你当下那个状况究竟是怎样？没有人知道。后来这边在说，我们根本不知道她是女的。然后这边说，她明明知道她是女的，可是这已经不是重点。可是她已经变成一个故事了嘛，一个口传的一个。然后很多你会看到很多东西一直加上去的。到后来整个私交就是有点假新闻在跟假新闻对话，重点已经完全跑掉。而万应宫祠旁放着一艘船的残骸。在地居民传说，这就是当初荷兰公主所搭乘的船，但也有文史工作者推论，八宝公主可能是杭特夫人，所以这艘船还应该和罗妹号有关。对，要下去海边最方便的沙滩跟抓鱼的地方就是这里，所以昆甸拉家叫做桃尖海，然后下来桃尖海之后，老人家还要找一块东西叫做鱼仔礁。就是每年四月份，那这样看到迄个石头，那个鱼仔就来了。而且那个鱼仔就那个旁边就是就是大家俗称八宝公主的那个船的遗骸的位置，就是在那个鱼仔就。我们小时候就会在上面跳来跳去，在那上面玩。鱼仔就就大概在这个区域范围。鱼仔就啊。然后船那时候挖起来就是大概这个区域范围，所以他们就直接顺着这个头前溪拉上去。啊
啊，你细汉时阵就迄只船啊？有啊，我我我我捌做有啊。你对有印象到？哎呀，我六七岁捌。啊，就是你有啊，吓、啊！你细汉有拄着迄个较老的，有来你讲过迄只船的历史啊？无，迄个较早嘛是都有啊，都有哩吓。就唔了，我阿妈迄种包啊包，我迄即马也住咧拢八八六七年啊。尹春贝更进一步告诉我们，这艘船的船体其实有两部分，分别在头前溪的两岸。这艘船的年代或种类始终没有做过完整的鉴定。早期，当他还在沙滩时，居民会拿来当柴火烧，或是变卖船体上的金属。大约三十多年前，这艘船被吊起来放在庙旁供人观赏，不幸发生一场火灾，最终变成了现在的模样。他要搭小船嘛，所以这个这个是他搭的小船，还是对不对？所以他不是当时出轿那一艘。我我要确认的就是这件事情，他看起来不会是那一艘。因为那艘如果是当时的技术的船只，不会是这样子。这应该是说他们另外搭的小船，那小船可能就是在地的。您懂我意思吗？或是说，也许中国汉人那边，可是无论如何，一定是小船的概念。那可是小船，你又如何能锁定就是当时他们坐的那个小船？可这个东西的比对，它的点在哪里？包括它现在只只剩几根木头嘛，烧毁的。那你这个东西其实。其实很常见，懂我意思。而且我们就在讲，在海域，船只一定是非常常见的。几千年来，其实都有船。四五千年，澎湖的橄榄石玄武来到台南、高雄、屏东，我在恒春半岛都还看到橄榄石玄武岩。你知道吗？在四千多年的遗址，我们还看得到来从澎湖来的石材。它要怎么去界定到某人物跟某个事件？它还需要更积极的证据。罗发号事件绝对不会是第一起海难者被杀害的事件，也不会是最后一起。在地人他一定会有一些故事的流传嘛，只是在传说里面，在传说故事这样子传一代接着一代在传的时候，它可能会有一些不同的呃改变。不管是荷兰公主或者是杭特夫人，其实我觉得八宝公主她的那个形象，我的看法就是她就是一个集合体。众多女性遇难者的集合体，它并不是单单指向某一个人。这样的一个传说，到底它的真实性怎么样？目前为止没有办法去查证了。信仰的心呢，就慢慢慢慢养成的。那养成的过程当中，会有曲折，会有创造者，然后会有追随者，同时会有一个改编者。改编者的话，他又会把当中的过程，把它做一个重新的解释。因为解释者本身就代表一种力量，他在这个社会里面，他具有先知，他在这个社会具有一个领导的功能，所以这个里面牵扯到很多很多的曲折了。假如说我们以现在的一个结果论来看，我们没法去推测中间，只能够就是说尊重这些想法，因为历史是事件吼。你若发生在你的祖宗，你较会记得较深啦。啊，你若大陆什么远远，遐远远是特别记得会清楚，对袂？啊，你若发生在伊的边啊，你佫无记得清楚，啊，若迄落啊，唔足好笑的。我先对我含年岁较大外的阿社长的啦，比如讲阿拄着阿讲，哎，阿哥啊，你敢知影恁社长遮啊有含美国人战争？伊就会讲，你讲啥？北部公主哦，唔是啦，北部公主是荷兰的，美国啦，美国敢有这件代志？无，啊，我伊佫佫问较济话，嘛无，嘛唔捌听过。我老爸伊讲，无我唔知，但系年代近的唔知，啊年代远的知影。即摆你还佫想无到底是甚物原因会造成是安尼的，诶，迄落呢？啊，你讲好，该漏开嘛无漏开啊，对袂？啊，好是是无问到，佫较较早的人，到尾佫较早的啊，会老岁仔就知影啦。啊，咱啊，咱到到到尾到尾想要知影，想要问的时，一定老岁仔拢死了啦。啊，无问问的拢都唔知啊。也许罗妹号事件早已不在当地居民的记忆里，而在丧失了台湾族的语言、传统领域以及记忆文化的设定。
，却有个年轻人在碎片化的历史之间努力拼凑自己的样子。哦，无但是啊，国小，在那遐坐拢唔死也着。国小就知啊。晓啊。啊，国小就讲。罗华浩。嘿。哦，迄有到尾啊。罗华浩是伫个我我咧做军的时阵做有诶。咱只另外是啊，啊，怪你会甲有关的诶历史拢做甲看，安尼你才知影。那时候比较年轻吼，啊，其实我还不知道，我不敢确定我是不是啦，因为他就问我有一个他那个好像应该是阿美族啦，他说你哪一族的？我说我不是，你不是，你不是，我说对啊，不是啊。哦，当华纳这是很丢脸吗？你为什么不敢承认？我看你的脸，我就知道你是华纳，你还不承认，哪一组？黑皮哥出生在中岛的聚落，他的肤色比家人都黑，从小常被同学朋友随口叫华纳。他也会怀疑自己是不是台湾族的古阿鲁人，但是一直得不到家人证实。而这个困惑，一直到二十七岁那年，才由他的大伯揭晓答案。小时候哈，我的阿伯他很故意，他每次讲：“喂，华人去啦，你要退？”他说：“我唔是华人啦。”讲：“是，你等去问你老母，我是唔是华人？”他就回去，他就哭着回去嘛。啊，我妈妈就会说：“唔是啦，你唔是啦，你卖听阿伯阿伯讲啦。”其实我后来我就不大在意这个，因为习惯了嘛。到哪里说：“哎，华人你要退？”同学啦什么的会这样子。啊，后来我有一次，我就跟我的伯父，我们在喝酒的时候，那我就跟他讲，今天一定要讲清楚，到底是不是还了我们？你一定要给我一个清楚嘛，不要让我一直在那边，是不是？是不是嘛？他说是啦，啊，但是哦，你不要以为你小时候住那个古阿罗那边，然后你就以为你是社顶，你不是，你是在那个古阿沙波卡那边哦，龙峦下的。后来我去户政那边去查。我就真的跟他讲，那我就知道他没有骗人，是真的。这真阿川吼，伊娶这潘氏干娘，就是因某是上海那边的人，日本时代伊是认为讲伊是台湾人，好、嗯哦，所以其实事实上在某一个程度来讲，你们是龙峦社跟色马里社的合体。如果只看阿公这边的话，那你看不出手法，但是如果你要去追说自己是不是原住民，就是往上追。那目前看到的就是，不管是你的阿公还是你的阿妈，都有手法的血统。在日本时期的户籍誊本中，是以父系来认定儿女的种族类别，而黑皮哥父亲的阿妈和外婆都是被登记为手法的斯卡罗人，所以到了黑皮哥前两代的长辈。种族栏都变成了福老人或广吉人。黑皮哥外公的祖先来自林边放所，在日本时代迁居到垦丁。他与社寮的托森亚同样都有祭拜甘纳型的老祖信仰，所以黑皮哥的母亲也很有可能是马卡道的平埔族人。啊，即马安尼就介清楚啊，心内较实啊啦。但是我我会感觉讲有一段行过安尼的路有诶，较好算啦。啊，要听五到五分钟就好啊嘛。来，甲我较清楚咧，安尼安尼有啥物意义无意义啊？啊，你去实地行，啊，搁点知影爱问看卖因住伫倒，啊，搁行去到遐，我感觉安尼较好算。台湾族的古阿鲁社、斯卡罗的龙峦社、卑南族的支本社，从黑皮哥二十七岁开启的寻根之旅中，都一一形成自己的家乡。黑皮哥的家族系谱就像横春半岛复杂族群流动的缩影。黑皮哥身上流动的虽然不是古阿鲁人的血脉，但他始终是社顶的孩子。你好，种芒果呢？这段路走起来就很舒服啊！对啊，要不然
你看，都把他们忘在忘在山上，就是想要回去老家这样啊，然后给祖先们看一下，说我来了，你们的孩子没有忘记你们的。罗妹号事件在台湾历史中成为国家力量进入恒春半岛前夕的关键事件。此后，经历不同政权交替，都让原住民逐渐失去自主性，文化与认同消逝，造就了现在恒春半岛原住民所身处的复杂情境。Thank、you